చేయించాలి అను అనుకొని ఏ శయలో నేను విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్తూ అన్ని విషయాల్లో జయించాలి అన్ని విషయాల్లో నేను దీవించబడాలి అనుకున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కొన్ని నిశ్చేత నిశ్చేత అనేది అవసరం నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదా ఇది చదవకూడదా అది చూడకూడదా అక్కడికి వెళ్ళకూడదా ఇవన్ వెళ్ళకూడదు అది నీ ఇష్టం కానీ గెలవాలి అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చింది తిని ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో పడుకొని ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో లేస్తే వాడు గెలుస్తాడా ముందుగానే మనకు తెలుసు వాడు ఓడిపోతాడు విశ్వాసము యొక్క సృజనాత్మక శక్తి దీని గురించి ధ్యానించాలి విశ్వాసము విశ్వాసం అనేది ఒక సూత్రము కాదు విశ్వాసం అనేది ఒక స్ట్రాటజీ ప్రణాళిక ప్రణాళిక కాదు లేకపోతే ఒక ఫిలాసఫీ కాదు విశ్వాసం అనేది ఒక ఆత్మీయ శక్తి విశ్వాసం అనేది ఒక ఆత్మీయ ఆయుధం విశ్వాసం అనేది ఒక ఆత్మీయ పదార్థం అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి ఒకసారి చూసారా విశ్వాసము అనేది ఒక ఊహించేటువంటి విషయం కాదు కానీ అదొక ఆత్మీయ పదార్థము అదొక ఆత్మీయ ఖడ్గము అదొక ఆత్మీయ శక్తి ఇది ఎటువంటి శక్తి అంటే వాక్యం చూసుకున్నట్టయితే చాలా బలమైనటువంటి శక్తి మనకి అంతులైనటువంటి అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మార్కు స్వార్త తొమ్మిది ఇరవై మూడు చూసినట్టయితే నమ్మిన వారికి ఎంత సాధ్యం అంటండి గట్టిగా చెప్పాలి సమస్తం చూసారు అంతు పెట్టడం లేదు దేవుడు హద్దులు లేవు హద్దులు లేని అంతు లేనటువంటి అధికారం దేవుడు మనకి మన నమ్ముట మన శక్యమైతే నమ్ముట నా వలనైతే సమస్తము సాధ్యమే దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో డొమినియన్ అన్లిమిటెడ్ అన్నాం అంతు లేని హద్దు లేనటువంటి అధికారం బ్రేక్ త్రూ అన్లిమిటెడ్ ఎటువంటి హద్దులు లేకుండా మనము ప్రతి దానిలోంచి దూచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి జయించే జీవితం జీవించగలం నమ్మిన వారు హలో చెప్పండి విశ్వాసము ద్వారా అద్భుతాలు జరిగించవచ్చు విశ్వాసము ద్వారానే వరల్డ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ పాసిబిలిటీస్ అంటే హద్దులు లేనటువంటి అవకాశాలు ఉండేటువంటి లోకంలోని మార్గము విశ్వాసమే కాబట్టి దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డగా విశ్వాసము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశమో మీరు తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట రాయబడింది ద జస్ట్ షెల్ లివ్ బై ఫెయిత్ నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించారు సార్ నీతిమంతులు విశ్వాసము మూలముగా జీవించదరు గ్లోరి టు గాడ్ హలో నీవు ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మించావో దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం నువ్వు నీతిమంతుడుగా ఎంచబడ్డావు నీతి మంతులు ఏ విధంగా జీవించాలండి విశ్వాసములో జీవించాలి కాబట్టి నాకు ప్రశ్న లేకపోతే సమస్య లేకపోతే అక్కడ వచ్చినప్పుడే విశ్వాసం వాడడం కాదు కానీ మన జీవితమే ఒక విశ్వాసపు నడకగా మారాలి హలో చెప్పండి అయితే ఈ విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనేది ఇంత ముందే నేను బోధించాను ఈ రోజు మనం చూసుకునేటువంటి అంశము నీ యొక్క హృదయాన్ని గమనించాలి విశ్వాసంలో నడవాలంటే నీ హృదయం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానం వహించి ఉంది నీ హృదయముతో ఎంతో పని ఉంది నీ హృదయం సరిగ్గా లేకపోతే నువ్వు విశ్వాసంలో విజయవంతంగా ముందుకు సాగలేవు కాబట్టి ఈ విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే నీ యొక్క హృదయం గురించి నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి రోమిల క్రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఆరో వచనం ఒకసారి చదువుదాం అయితే విశ్వాస మూలమగు నీతి ఇలాగూ చెప్పుచున్నది ఇలా చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది ఎవడు పరలోకంలోనికి ఎక్కిపోవును 
అనగా క్రీస్తును క్రిందికి తెచ్చుటకు లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవను అనగా క్రీస్తును మృతుల నుండి పైకి తెచ్చుటకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకునవద్దు చూసారా ఈ వాక్యంలో ఒక ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం రాబడి నీ హృదయములో అనుకునవద్దు అందరు చెప్పండి ఏంటి గట్టిగా చెప్పండి అంటే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మన హృదయంలో అనుకోవచ్చు కొన్ని విషయాల గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమిటిది నీ హృదయంలో అనుకునవద్దు మనం అనేక విషయాలు మన నోటితో మాట్లాడుతున్నాము కానీ మన హృదయంలో అనుకోవటం లేదు మనం నోటితో పలికే మాట హృదయంలో ఆలోచించే ఆలోచన లేకపోతే మాట్లాడే మాట ఏకీభవించినట్టయితే దేవుని యొక్క శక్తి ప్రదర్శించబడదు అర్థమైన వారు హల్లో చెప్పండి దేవుని యొక్క శక్తి విశ్వాసంలో ముందుకు సాగుతూ అనుభవించాలంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నీవు నోటితో బహిరంగంగా ఏం పలుకుతున్నావో నీ హృదయంలో కూడా అదే పలుకుతూ ఉండాలి మత్తయ్య స్వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ గురించి వ్రాయబడి ఉంది ఈ యొక్క బిడ్డ ఉన్న ఆస్తంతా ఖర్చు పెట్టుకుంది వెళ్లాల్సిన వెళ్ళగలిగిన ప్రతి హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది చూడగలిసిన ప్ర చూడగలిగిన ప్రతి డాక్టర్ని చూసింది కానీ ఎవరు కూడా ఏమాత్రము సహాయములు చేయలేని స్థితిలో ఉండి గొప్పగా ఉన్న బిడ్డ బీదగా బీదదానిగా మారి ఏ సహాయం లేకుండా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఏ సై గురించి విన్నది ఇప్పుడు చదువు ఆ సమయమున ఇదిగో పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావ రోగము గల యొక్క స్త్రీ నేను ఆయన పై వస్తువు మాత్రము ముట్టితే బాగుపడదునని తనలో తాను అనుకుని నేను ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టినట్టయితే బాగుపడదునని తనలో తాను అనుకునెను యాంప్లిఫైడ్ వర్జన్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కంటిన్యూస్లీ అని ఉంది అంటే ఎడతెగకుండా అదే ఆలోచించడం దాని మీదే ధ్యానించడం గమనించండి బిడ్డలారా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం విశ్వాసంలో జయకరంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే మన నోటి గురించే మనం జాగ్రత్త పడ్డం కాదు మన హృదయము మన ఆలోచన విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి అందుకే కొరింతులకు రాసిన పత్రికలు ఏమన్నాడు బ్రింగింగ్ డౌన్ బ్రింగ్ టేకింగ్ క్యాప్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇమాజినేషన్ దట్ ఎగ్జాల్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అగేన్స్ట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఉంది టూ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫైవ్ రెండవ కరింతి పదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము మేము వితర్కములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి చూసారా ప్రతి ఇంగ్లీష్ లో చాలా క్లియర్ ఉంది casting down imaginations and every high thing that exalted against the knowledge of god and bringing into captivity every thought to the obedience of christ prati aalochananu kristuku lobadunattu cherapatti ye aalochanaina devuniki devuniki devuni yokka vakyaniki viruddhamaina sthitilo unnattaithe nee talampulo nee aalochanalo nee hrudayamlo unte danni emannadu danni cherapattali దాని ఏ సైకు లోబర్చాలి హలలుయా చూసారా అందుకే దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఇష్టం వచ్చినటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించకూడదు ఎందుకు నువ్వు జయకరమైన జీవితం జీవించాలంటే నిశ్చేత నీ హృదయంలో ఉన్నట్టయితే ఆ విధంగా నువ్వు చేయడానికి వీల్లేదు బంధించడం కాదు విడుదలకు కావలసినటువంటి అవసరత ఇది ఒక పందెం అనుకుందాం హండ్రెడ్ మీటర్ డాష్ తెలుసు కదా హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెడతారు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగె పరిగెట్టే వారు ఉన్నారు వారు అది గెలవాలి ఆ మెడల్ గెలవాలి అంటే ఒక క్రమశిక్షణలోకి వస్తారు అవునండి పలానా సమయంలో ఉదయమే లగాలి పలానా ఆహారాలే తినాలి ఇంత మట్టుకే తినాలి ఇన్నిసార్లు తినాలి ఇది తాగాలి అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి నేను చెప్పేది నిజమైనా ఎందుకు ఇవన్నీ వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఇది గెలవాలి అనే నిశ్చేత వారి హృదయంలో ఉంది కాబట్టి వారు ఏం చేస్తారు వారి శరీరాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ శరీరాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకొని మరి దాన్ని డిసిప్లిన్లోకి క్రమశిక్షణ క్రమశిక్షణలోకి తెస్తారో అప్పుడు ఆ శరీరం వారు అనుకున్న విధానంలో పనిచేయడానికి దాన్ని శిక్షణలో నడిపిస్తారు కాబట్టి పందెము వచ్చినప్పుడు జయకరముగా వారు 
గెలవగలరు ఆమెన్ అలాగే జయించాలి అను అనుకొని ఏ శైలో నేను విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్తూ అన్ని విషయాల్లో జయించాలి అన్ని విషయాల్లో నేను దీవించబడాలి అనుకున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి కొన్ని నిశ్చేత నిశ్చేత అనేది అవసరం నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదా ఇది చదవకూడదా అది చూడకూడదా అక్కడికి వెళ్ళకూడదా ఇవన్నీ వెళ్ళకూడదు అది నీ ఇష్టం అర్థమవుతుందా కానీ గెలవాలి అని చెప్పి పందెంలో గెలవాలి అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చింది తిని ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో పడుకొని ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో లేస్తే వాడు గెలుస్తాడా ముందుగానే మనకు తెలుసు వాడు ఓడిపోతాడని హలోలుగా ఆడ వెళ్ళాల్సి అవసరం కూడా లేదు ఆ పందెంలోకి అవునా అలాగే ఉన్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు క్రమశిక్షణ లేదు వాక్యం పట్ల క్రమశిక్షణ లేదు ప్రార్థనలో క్రమశిక్షణ లేదు ఆలోచన విధానంలో క్రమశిక్షణ లేదు ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడతాం ఇష్టం వచ్చిన వారితో సహవాసం చేస్తాం కొద్దిసేపు వాడు వాడితో కఠినమైనటువంటి మొరటు జోక్స్ వేస్తుంటాం హలలుయా గట్టిగా మాట్లాడి అవునా అండి దేవుణ్ణి రాగానే హలలుయా అంటుంటాం బయటికి వెళ్ళగానే బూతులు వస్తుంటాయి బూతులు కాకపోయినా బూతులతో సంబంధం ఉన్నటువంటి మొరటు జోక్లు వేస్తుంటాం ఎలా గెలుస్తారు చెప్పండి ఎందుకు నీ హృదయం నిండిన చొప్పునే నీ నోరు పలుకుతుంది ఆమెనా ఆమెనండి అర్థమవుతుంది మీకు నీవు కొన్ని విషయాలు నీ హృదయంలో అనుకోకూడదు ఎందుకు అది నీకు విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది ఈమె ఎటువంటి గడ్డు పరిస్థితిలో ఉంది చూడండి ఏ మనిషి ఏ వ్యక్తి ఆమెకు సహాయం చేసే స్థితిలో లేడు ఎవరన్నా ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళడానికి డబ్బు లేదు మందు ఉన్నా కొనుక్కోవడానికి డబ్బు లేదు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంది ఏసే గురించి విన్నది ఏమంటుంది నోటితో అనడమే కాదు హృదయంలో కూడా అనుకుంటూ ఉంది ఆయన వస్తపు చెంగును ముట్టినట్టయితే నేను స్వస్థత నొందెదను అలలుయ ఎప్పుడైతే నువ్వు నోటితో బహిరంగంగా ఏం మాట్లాడుతున్నావో అది నీ హృదయంలో అదే ఆలోచించినట్టయితే దేవుని యొక్క శక్తి నీ పట్ల ఎందుకు అది విశ్వాసం విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఉండే మార్గం విశ్వాసం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఫెయిత్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ధైర్యం నిశ్చేత ధైర్యం లాంటిది అది రాకుండా నువ్వు ఎంత పలికినా వ్యర్థమే మాట్లాడండి హలోలుగా కాబట్టి ఈ బిడ్డ ఏం చేస్తుంది ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టినట్టయితే నేను స్వస్థ బాగుపడదును హలలుయా చూడండి మనకి దాదాపు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రెండు నోట్లు ఉన్నాయి ఒకటి బయటికి ఒకటి లోపల దేవునికి బయటది వినగలడు లోపల మనం ఏమనుకుంటున్నాడో కూడా ఏమనుకుంటున్నామో కూడా ఆయనకి వినపడుతుంది వేరే ఎవరికి వినపడకపోవచ్చు కానీ నీకు నీ దేవునికి తెలుసు ఆమె ఈ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు నువ్వు ఏది ఆలోచిస్తున్నావో ఏది హృదయంలో నువ్వు పలుకుతున్నావో నీ హృదయంలో దానికి నీ నోటితో పలుకుతున్న మాటకి ఏకీభావం అంటే ఐక్యత లేకపోతే నువ్వు నువ్వు పలికేది అది నీ జీవితంలో జరగదు అంటే ఉదాహరణ చేసుకున్నా చర్చకి రాగానే పాస్టర్ అంటారు ఐఎమ్ హీల్ బై స్ట్రైప్స్ అనండి అంటాం ఐఎమ్ హీల్ బై స్ట్రైప్ లెట్ ద వీక్ సే లెట్ ద వీక్ సే బయటికి వెళ్ళగానే లెట్ ద వీక్ సే ఐఎమ్ వీక్ అంటారు అందుకే పనిచేయదు ఎందుకు పాస్టర్ చెప్పిస్తున్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ హీల్డ్ ఐఎమ్ హీల్డ్ ఐఎమ్ హీల్డ్ అని నోట్తో అంటున్నారు కానీ ఎక్కడ బాగుతాం డాక్టర్ చెప్పాడు కదా ఏడు నెలలు ఆరు నెలలు తొమ్మిది నెలలు అవుతే కానీ బాగుపోవడం ఆమె అర్థమవుతుందా అందుకే నువ్వు బాగుపోవడం నీకు స్వస్థత ఉండదు ఎందుకు ఈ రెండుకి ఏకీభావం లేదు అగ్రిమెంట్ లేదు అందుకే ఓడిపోతా ఉన్నాం చూడండి వాక్యంలో బహు గొప్ప ప్రవచనాత్మక శక్తి ఉంది ప్రవచ ప్రవచించే శక్తి మరి సృష్టించే శక్తి వాక్యంలో ఉంది అందుకే ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొని ఆ వాక్యమునే మన నోటిలో మన హృదయంలో పలుకుతూ ఉండాలి హెచ్కేలు ముప్పై ఏడో అధ్యాయము మొదటి పది వచనాలు చదువుతాం యహోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చను నేను ఆత్మ వశుడనయ్యుండగా యహోవా నన్ను తోడుకుని పోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపెను ఆగండి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళండి ఎముకలతో నిండిన లోయలోకి వచ్చాడు ఎవరు హెచ్కేలు ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుండగా ఎక్కడ నడుస్తున్నాడు ఎముకల మధ్యలో నడుస్తున్నాడు ఎముకల నేకములు ఆ లోయలో కనబడెను 
అవి కేవలము ఎండిపోయినవి అవి కేవలము ఎండిపోయినవి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమో తెలుసా వెరీ డ్రై అని ఉంది డ్రై వేరు వెరీ డ్రై ఆయన నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా ఆగండి ఇక్కడ ఏమన్నా దేవుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నరపుత్రుడా సన మ్యాన్ కెన్ దీస్ బౌన్స్ లివ్ నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా బ్రతుకగలవా చూసారు ఎంత ఎటువంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు దేవుడు ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితి ఎండిపోయిన నీ వ్యాపారం ఎండిపోయిన నీ యొక్క వైవాహిక జీవితం బ్రతకగలదా ఎండిపోయి ఆరిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్న నీ జీవితం తిరిగి బ్రతకగలదా ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు దేవుడు అయితే ఏహెచ్కేలో ఉన్నాడు కదండి అని నన్ను అడుగగా నన్ను అడుగగా ప్రభువా ప్రభువా యహోవా అది నీకే తెలియనని నేను అంటిని చూసారా ఎంత స్మార్ట్ ఏహెచ్కే కమిట్ అవటం లేదు నీకు తెలుసు ప్రభువా అంటున్నాడు దేవునికి తెలుసు దేవునికి అసాధ్యమైంది అవునండి అవి బ్రతకగలవా ఎండిపోయి ఉన్నాయి కేవలము ఎండిపోయి ఉన్నాయి అంటే వెరీ డ్రాయ్ ఇవి బ్రతకగలవా అంటే ఎటువంటి ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ ఆలోచించండి అంటే అది అసంభవం జరగడానికి ఏమాత్రం ఆస్కారం లేదు ఎముకల వ్యాలీ అంటే లోయ అన్ని ఎముకలు పడి ఉన్నాయి అంటే ఒకదాని దగ్గర పక్కన ఇంకో ఎముక అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పడేసి ఉన్నాయి అటువంటి స్థలంలో ఆయన సంచారం చేస్తూ ఇవి బ్రతకగలవా అన్నాడు చదువు అందుకాయన అందుకాయన ప్రవచనం ఎత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో మాట్లాడుతున్నాడు హెచ్కేలు ఇంగ్లీష్ లో చాలా బాగుంది సన్ మ్యాన్ ప్రొఫెసాయ్ అన్నాడు అంటే పలుకు ప్రవచించు మాట్లాడు ఎండిపోయిన ఆ స్థితిలో నువ్వేం చేయాలి మాట్లాడాలి ఏడవద్దు మూలను కూర్చొని ఏడవద్దు ఎండిపోయి అవకాశం లేదు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నావు ఎవరూ సాయం చేయడానికి ముందుకు రావటం లేదు ఎటు చూసినా ఆపదే ఏ రకంగా కూడా తిరిగి ప్రాణము వచ్చి తిరిగి మళ్ళీ మంచి జరగడానికి అవకాశమే లేదు అటువంటి స్థలంలో నువ్వు ఉన్నావా అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు బంధించబడి ఉన్నావా ఏడవకు వాక్ కావాలి నీకు ఏం కావాలండి ఏమన్నా దేవుని వాక్కుకి సృష్టించే శక్తి ఉంది హలలూయ దేవుని వాక్యానికి సృష్టించే శక్తి ఉంది అందుకే దేవుని ఏమన్నా ఈ యొక్క ఎముకల మధ్యలో నిలబెట్టి ఎముకలతో మాట్లాడమన్న ఎముకలతో మాట్లాడాలా ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఎవరన్నా వచ్చి నాకు ఈ బల్లతో మాట్లాడంటే పిచ్చోడిని అనుకుంటారు అవునండి మనిషితో మాట్లాడతాం అప్పుడప్పుడు కుక్కలతో మాట్లాడతాం అర్థమైంది అనుకుంటాం అర్థం వద్ది కొన్నిటికి అర్థం కాదు కొన్నిటికి కానీ చచ్చిన దాంతో మాట్లాడడం అంటే ఎంత విభ్రాంతి చెందించే మాట అది చచ్చిపోయి ఎండిపోయింది చచ్చిపోవడం కాదు ఎండిపోయింది కూడా శవం కూడా కాదు అది అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి ఒకసారి అంటే ఎటువంటి ఎందుకు పని చేయటం పనికి రావు అన్నాడా డాక్టర్ ఏడవకు ఆ కిడ్నీస్తో మాట్లాడు ప్రతిరోజు మాట్లాడు నీ లంగ్స్ పనిచేయవయా ఇంతకాలం ఉంది నీకు ఆ లంగ్స్తో మాట్లాడు అర్థమైన వారు హలో చెప్పండి అర్థమవుతుందా ప్రవచించు 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 వాక్యములో విశ్వాసానికి సృజనాత్మ శక్తి ఉంది హలలుయ సృజించగలిగిన శక్తి ఆ వాక్యంలో ఉంది నీ వ్యాపారము సరిగ్గా అవ్వటం లేదా ఉన్నది క్షీణిస్తుందా ప్రవచించు ప్రకటించు వాక్యము ప్రకటించు ప్రతి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె నాశనం అయిపోద్ది తిరిగి వస్తాడు ఎందుకంటే అది దేవుని చిత్తమైన విషయం కాదు ఆమె చెప్పండి what god has joined together let no man put asunder god you have joined me the devil is trying to destroy my marriage i prophesy nen pravachistunna yesay naamamlo nee vakyamlo emi vrayabadindo adhe pravachistunna prabha mamalni aikya parchina devuda athirigi mamalni balaparchandi maa aikyathanu maa yokka vivahanni maa yokka marital life ni meer divinchi ye shakti kuda
విడిపోయే విధంగా పని చేయకుండా వాటిని బంధించే నాశనం చేయమని ఏసునామలో ప్రార్థించి ప్రవచిస్తున్నాను హలలుయా గట్టిగా హలలు చెప్పండి అది ఏ పరిస్థితి అయినా సరే అది వ్యాపారం అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే అనారోగ్యం అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆర్థిక విషయం అయి ఉండొచ్చు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఏం చేయాలో ఇక్కడ దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు ఏడవ మంటంలే దేవుడు మనకి దేవుడు తోడై ఉన్నాడు చచ్చిన దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధానం చేయగలిగిన దేవుడు హలలుయా మరణించిన దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధానం జరిగించి జరిగించగలిగిన దేవుడు ఆమె నీ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఇంకెందుకు పని చేయటం పనికి రావు అన్నాడు ఆ డాక్టర్ ఏడవకు ఆ కిడ్నీస్తో మాట్లాడు ప్రతిరోజు మాట్లాడు నీ లంగ్స్ పనిచేయవయా ఇంతకాలం ఉంది నీకు ఆ లంగ్స్తో మాట్లాడు అర్థమైన వారాలు చెప్పండి అర్థమవుతుందా ప్రవచించు 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 వాక్యములో విశ్వాసానికి సృజనాత్మ శక్తి ఉంది హలలుయ సృజించగలిగిన శక్తి ఆ వాక్యంలో ఉంది నీ వ్యాపారము సరిగ్గా అవ్వటం లేదా ఉన్నది క్షీణిస్తుందా ప్రవచించు ప్రకటించు వాక్యము ప్రకటించు ప్రతి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్పకు అనవసరంగా నీ యొక్క బాధలు విచారాలు మనుషులు చెప్తే ఏ మనిషి కూడా నీకు సహాయం చేయలేడు కానీ నీకు సహాయం చేయగలిగిన దేవుడు ఒకరు ఉన్నాడు హలలుయ ఆయన వాక్యము మాట్లాడి ఆయన వాక్యం ప్రవచించినట్టయితే ఆ పరిస్థితులను సంపూర్ణంగా మార్చగలిగే శక్తి నీకు మేలు కలిగించే శక్తి ఆ వాక్యంలో ఉందని మర్చిపోకు హలలుయ అవసరత కొరకు ఒక విత్తనాన్ని మనం నాటి వెన్ వి సో సీడ్ వి కెన్ ప్రే ఫర్ అన్ ఈడన్ అయితే ఈయనకి ఒక వాచ్ ఉండాలని ఎప్పటి నుంచో ఆశ కలిగి ఉండిందంట అయితే ప్రతిసారి కూడా ఎవ్రీ సండే వెన్ ఎవర్ హీ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆయనకి ఆపర్చునిటీ దొరికినప్పుడల్లా ఎన్వలప్ లో ఆయన ఎంత ఎంతో ఆఫరింగ్ వేసేవాడు అది వేసి దాని మీద ఎన్వలప్ మీద వాచ్ అని రాసి అది ఆఫరింగ్ కవర్ ఆఫరింగ్ డబ్బాలో వేసేసినప్పుడు గాడ్ ఆనర్డ్ హిస్ ఫేత్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఈ స్కూల్ ఆయన స్కూల్ నుంచి ఇంకో స్కూల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది వెళ్ళిపోక ముందు ఈ అబ్బాయికి ఒక వాచ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడంట కానీ నేను ఇంటికి తెచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ లేదు అది వేరే అతనిది యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్ బ్యాక్ అని అది రిటర్న్ ఇచ్చేశారు అయితే తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ మమ్మీ స్వయంగా వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి నో నో దిస్ ఇస్ అ గిఫ్ట్ ఫర్ యువర్ సన్ అని ఆ వాచ్ ఇచ్చి వెళ్ళింది సో హీ స్టాండ్స్ హెడ్ టు టెస్టిఫై దట్ గాడ్ ఆనర్డ్ హీస్ సీడ్ ఆయన విశ్వాసంతో ఒక సీడ్ ని నాటినప్పుడు గాడ్ గేవ్ ఇమ్ ద హార్వెస్ట్ ఆల్ గ్లోరీ టు జీసస్ ఎంటి పోయిన ఆ స్థితిలో నువ్వు ఏం చేయాలి మాట్లాడాలి ఏడవద్దు ఎండిపోయి అవకాశం లేదు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నావు ఎవరు సాయం చేయడానికి ముందుకు రావటం లేదు ఎటు చూసినా ఆపదే ఏ రకంగా కూడా తిరిగి ప్రాణము వచ్చి తిరిగి మళ్ళీ మంచి జరగడానికి అవకాశమే లేదు అటువంటి స్థలంలో నువ్వు ఉన్నావా అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు బంధించబడి ఉన్నావా ఏడవకు వాక్ కావాలి 
say, God, take me, take me, please take me. I can't handle this. That's the cry of a defeated person. I can't handle this anymore, God. Please take me away. Well, I'm a waste, Lord. I'm a, I'm a burden to this man. I'm a burden to my family. I'm a burden. Hey, get up. Wake up. If you're still alive, that means God thinks you're valuable and God needs you here. You better wake up and find out why you're still alive and do something for God's glory rather than sit in a corner and cry and say, take me, Lord. Don't be a friend of the devil. Be a child of God who lives in victory. Somebody shout amen. many things like uh, character development and how to build a character to experience the God blessing in our life. Really blessed to be part of this uh, Dominion International Bible College because friends, every class was a class of full of revelation. The more I am exposed to the word of God, I realize that uh, the more ignorant I am and I have learned so much of the Bible College. The Bible says, study the word to show yourself approved. Just coming to church, you can't learn much. That actually you need to learn to build your life in God. Hallelujah, Devon Kistotram. Mari Meer Andar Kuda, Mayaka Program Dwarat, Ashur Vinchabatuna, Namutunamu, Mari Pratheka, E. Dinuna, Vinanatun, Wakan, Batimiru, Atmianga Palapadarani, Ashur Vinchabadarani, Namutu, they only give Mito part to Memus to Chelestodam. They only come Mahima Kalagun Gaka. Ide Kakunda, Mem, Anekam and the Sakshal Pompatu, Makutelia person Vishal Intente, Aneka Janam Anekulu. Kanatul Nunchi, Gurdal Pondadamu, Swastata Nondadamu, Charma Vyadul Nunchi Swastata Nondutunaru, Dirga Kalapu, Nopulu Nunchi, Maria the Arthritis Avochu, Lapata Thyroid Avochu, it went to Vat Nunchukuda, where Swastata Pundarani, Maku Sakshal Pompatunaru, where under Nipati, they would kiss to the Chelistunum, they would chest on a Mahatkari and Nipati, Maria Deunke, Ganata, Mahima Kalgunaka, Maria Dinuna, a program Mugin Chakmundu, Milo Inca, and Ekamandi Aswastata Gaunarani, Mak Telusu, Maria Mikuruku. Taking a Pradhan Chalan in Ashes Tunan Kabati, Ekshan of Mito Part Ekipin Chalan Ashes Tunan Kabati Miru, Yakada make a Nupuna, Yakada Anaro Gimuna, Akada Oka Chapet Kondi, Unko Che, a TV Midun Chandi. When Kalisi Pradhan Chadam, either Yaki Bivin Chadiki, Pradhan Chesna put there Kachitanga, Anugrahistan and Wagdan and Michakandi, Mari A Wagdan and Bati, Mari A in a Pundina Gaimul Chetaman of Swasta, Nundi Timi Anar. They only kissed Totram Hallelujah. Non the bow chatun Lerumano. Non the Timi, Kabati, Namundi Viswas in Chandi, E. Pradhan Chesnapuru, they only a Shakti, they only a Atma, Mimi the Uchi, Mimalataki, Mimal Sosta Persterni, and Namutunan Kabati, Daiches Eki Bunchani put Pradhan Chadam. Parshu the Deva Mikustuti Chalistunam, Miko Mahima Kalagunaka, E. Samimulo, Prati Bidda, Yavarite, Natu Eki Bivistunaro, Yavarita Anaro Gimto, Aswasatu, Bada Partunaro, Yavarite, Satan Yuka Bandakum. What Nunchi Vidal Pondalini, Mari Bandin Chabadin Stitulo Naro, what under Nimitum Pradin Chasano, Ek Sama Isamamlo Prova, Esunamolo, Pratipitamena, Anaro Giani, Nopulanu, Chadma Vyadulanu, Mari Arthritis, Thyroid, Rakarakale and the Badal Nunchi, Vidal Kalubuna Gaka, and Esunamlo, Adna Pistunam Prova, in the country, Miu, Ichina Vagdana Nebati, Mi Wakani, Adara Padi Prova, Mikustuti Chalustram, Mi Wakam Nebati, Mir Pudin Gai. But to Prova, me be the ek shame, swasta the no the Tiri Prova, Kabati, because Tuti Chalistram, Miki Mahima Kalagunagaka, Miko Stotram, Hallelujah, Eki Bunchin or under Kudanato, but Amen Chapandi. Hallelujah. Nene Tenamutuna, Miranda Kuda Swasta to Nundarani, Mir Pundina Pudu, Adanibu in Chinapudu, Marie Matram Alsen Chekunda, my number Lumiko Kanapartonta, my phone number Lu, what phone chandy, Mark Telia Perchandi, Mito Patu, main Kalisi, Deonis Tutin Chanke, Maku, Mancha Avakasha and Kaligin Chandi, Miku Deonikis Totramu, Mahima Kalagunagaka, Mali Manutirigi, Mito Pradin Chedanki, Marabisari Deodarno in Chapu, Kachatanga Chadam, Deonik Mahima Kalagunagaka. Amen.